Willkommen zu unserem neuen Vlog. Wir befinden uns immer noch in Andalusien, denn die Region hat einfach so viel zu bieten. Und heute starten wir in einer kleinen Bergstadt namens Ronda. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. Die Ortschaft Ronda ist vor allem für diese Brücke hier bekannt. Sie heißt Puente Nuevo und überspannt die Schlucht, verbindet damit zwei Stadtteile und unter ihr ist sogar noch ein recht hübscher Wasserfall. Sie heißt Puente Nuevo, weil sie relativ neu ist im Vergleich zur Brücke, die ursprünglich da stand. Die ist nämlich zusammengestürzt und deswegen heißt diese Brücke hier Puente Nuevo, obwohl auch die schon etwa 200, 300 Jahre alt ist. Ich merke gerade ganz genau, wieso wir eigentlich jetzt schon im Norden sein wollten. Es ist über 30 Grad. Wir machen hier Sightseeing. Und oh, es ist einfach so heiß. Wir müssen endlich in den Norden hoch. Ja, dieser Tag war richtig schön und er hat die perfekte Krönung gefunden mit diesem Sonnenuntergang. Wir haben uns dazu noch eine Schüssel oder zwei Schüsseln Basta Alio Olio gemacht. Perfekte Kombination. Und ja, jetzt lassen wir den Abend einfach ausklingen. Morgen geht es dann endlich weiter, denn wir wollen an einen Bergsee fahren und dort kriegen wir dann auch endlich die bitter nötige Abkühlung. Guten Morgen. Morgen. Ja, der Van ist ready. Die Einkaufsliste auch schon. Ja. Denn wir müssen noch kurz einkaufen gehen, bevor wir zum Bergsee gehen. Also ja. es ist ein Stausee eigentlich. Ich weiß gar nicht. Ehrlich okay. Gesagt. <lacht> naja, wir sehen es ja. dann. Auf jeden Fall, wir müssen noch Wasser tanken, einkaufen und ja. Abfall wegbringen. Abfall wegbringen. <lacht> Los also. geht's. Das Tolle ist ja hier dass in Spanien sehr einfach Müll getrennt werden kann. Deswegen machen wir das auch. Wir haben einmal Verpackungen. Da vorne ist dann der blaue Container für Papier. Und dann bringe ich noch den Restmüll raus. So, und jetzt gehen wir Wasser auffüllen. Beim Wasserfüllen leiten wir das Wasser immer durch den Filter durch. Das heißt, wir haben immer Trinkwasser im Tank, aber das heißt auch, dass wir genug Wasserdruck brauchen und auch noch mal mehr Zeit einplanen müssen, denn ja, dadurch ist das Befüllen ganz schön langsam. Normalerweise befüllen wir unseren Tank an der Tankstelle. Aber wir wollten unbedingt mal auch den Abwassertank reinigen und ja, so haben wir uns entschieden hier auf einen Campingplatz zu kommen. Also es ist eine Auffüllstation, haben wir 5 oder 6 Euro bezahlt und dafür ist wieder mal alles blitzeblanke sauber. Und ja, jetzt räumen wir auf und dann gehen wir noch einkaufen. Wow, also diese Zufahrt sieht ja schon richtig gut aus. Mal sehen, wie der Platz dann wird. Also ich muss sagen, mir ist richtig heiß. Wir haben 33 Grad. Also ein Bad in diesem See wäre schon schön.
war ja echt richtig schön. Wir waren jetzt mittlerweile eigentlich den ganzen Nachmittag im Wasser. Und es war so angenehm. Teilweise hatten wir tatsächlich 36 Grad und da tut das frische Nass einfach wirklich richtig gut. Wir werden wohl noch ein, zwei Tage hier verbringen, denn ja, es ist richtig schön hier. Für heute ist aber erstmal ruhig angesagt. Wir machen jetzt Abendessen. Essen wahrscheinlich auch draußen, das ist ja richtig, richtig angenehm. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht. Als wir zum Platz hingefahren sind, hier hinten sieht man auch Jimmy schon, ähm, haben wir weiter vorne Bäume im Wald gesehen. Das ist ein Stausee. Ähm, ich nehme an, die wurden einfach mal überflutet. Und ich will mir das mal näher anschauen und da gehe ich jetzt mal hin. Man sieht hier vorne schon die ersten Bäume und das sieht richtig cool aus. gefragt, wie wir das mit der Dusche machen. Ja, wir haben hier so eine, ich ähm, weiß nicht, wie man das nennt, Pumpdusche, also einen Sack, der sich an der Sonne aufwärmt und da müssen wir nur ein bisschen pumpen und dann haben wir genug Druck, um zu duschen. Also richtig angenehm und ja, wir haben ja biologisch abbaubare Seife, dann kann man das in der Natur so machen. Einfach weit genug weg von jedem Gewässer. Wir sehen uns heute noch einmal eine der schönsten Städte Andalusiens an und danach geht es endlich in den Norden, denn hier ist es schon richtig heiß. Aber erstmal zu Sevilla. Giralda hier ist der Glockenturm der Kathedrale. Ursprünglich war das aber das Minarett der Moschee, die hier stand. Der Turm ist aber erhalten geblieben und wird heute eben als Glockenturm verwendet. Aber man sieht noch diese maurischen Einflüsse, die dieser Turm hat und der Rest der Kathedrale nicht. Leute, uns ist echt was komisches passiert. Oh, ich habe die Pflanze nicht abgehängt. Ähm, 
Es ist drei Uhr in der Nacht, oder? Ja, wir haben eigentlich geschlafen, aber dann haben wir eine Stimme gehört von draußen. Und dann hat er auf, auf unser Auto geklopft und du hast dann reagiert, ne? Also ich habe rausgeschaut hier aus dem Vorhang und hat zurückgeklopft, weil er hat das zum zweiten oder dritten Mal schon gemacht. Und dann äh, hat er uns gefragt, ob wir ihn aufnehmen. Da habe ich gesagt, nein. Und er hat zweimal gefragt, nimmt ihr mich auf? Und ich habe gesagt, nein, ich nehme dich nicht auf. Wieso auf? Und dann ist er, zum, ich, ist er weggegangen und dann ist er zum Fahrzeug nach vorne gegangen und hat versucht, da das Auto aufzubrechen. Und äh, ich darf hier gar nicht durch. Ja, man sieht, wir sind ein bisschen aufgeregt. Wir fanden dann irgendwann, komm, wir fahren einfach weg. Und an dem Platz zu bleiben, das ja, schien uns nicht so ratsam. Und dann ist er einfach unter, hinter uns hergerannt ja. und hat, keine Ahnung, die Nummer aufgeschrieben oder so. Hat ganz schnell das Handy hervorgeholt und irgendwas notiert. Oh, ja, okay. Echt schräg. Oh. Ja, jetzt müssen wir auch schauen, wo wir überhaupt hinfahren. Ja. Drei Uhr in der Früh einen neuen Schlafplatz suchen, sehr schön. Ja, wir sind mitten in Sevilla eigentlich. Ja, fühlt man sich sehr wohl bei. Ja, wir haben jetzt einen Parkplatz gefunden. Ähm, es stehen ein paar andere Camper hier, also gibt uns das ein bisschen Vertrauen, dass da wohl hoffentlich nicht wieder jemand irgendwas versucht. Ähm, ja, jetzt wo wir den Motor ausgeschaltet haben, hören wir, dass einer dieser Camper zwar voll Party macht, da ist riesen Bass zu hören, aber ja, wenn was los ist, dann fühlen wir uns wenigstens ein bisschen sicherer. Von dem her, ich glaube, wir gehen jetzt schlafen, versuchen noch ein paar Stunden zu dösen und ja, sind morgen weiter. Ja, das war ziemlich schräg hier. Also eigentlich gefällt mir, also hat uns äh, Sevilla ziemlich gut gefallen, aber ja, schon als wir angekommen sind, war, war schon was komisches, also dass uns einer den Weg abgeschnitten hat und uns mitten auf der Straße anhalten wollte und jetzt noch das mitten in der Nacht, also ich ich glaube, morgen früh, wenn wir aufstehen, gehen wir gleich weiter. Ich habe da so ein, nicht so ein gutes Gefühl hier. Naja. Ja, mal schauen. Es ist der nächste Morgen und wir haben doch noch ein paar Stunden Schlaf holen können. Allerdings haben wir immer noch ein ungutes Gefühl. Und ja, nach gestern Abend und ja, auch in Sevilla allgemein, auch tagsüber, sind überall diese... Parkwächter oder Parkeinweiser und wollen Geld von einem dafür, dass man einfach auf der Straße steht und sie auf einen aufpassen. Also irgendwie, ja, wir hatten da schon ein ungutes Gefühl und nachdem gestern Abend, ja, haben wir uns jetzt entschieden, dass wir heute weiterfahren. Sevilla hat uns richtig gut gefallen und wir wollten ja eigentlich noch mehr davon sehen, aber ja, wir wollen Jimmy einfach nicht alleine lassen und deswegen, ja, fahren wir heute Richtung Norden und sehen, was da auf uns wartet. Schade, dass wir Sevilla so verlassen mussten. Ich glaube, wir würden das gerne noch mal genauer anschauen, wenn wir dann halt vielleicht ohne Auto sind oder so. Aber ja, jetzt ist es halt so und wir versuchen uns aufs Positive zu konzentrieren. Wir sind auch schon ein Stückchen weiter im Norden und haben hier was Neues gefunden, das wir uns anschauen können. Wir sind nämlich in Merida und diese Stadt ist bekannt für römische Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel hier diese römische Brücke hinter mir. Da gehen wir jetzt rüber und dann schauen wir uns die Altstadt an.
Einige sehen zwar ein bisschen zu zaust aus, aber diese Störche hier sind einfach grandios. Die haben einfach die Überreste des, äh, des Aquädukts beschlagnahmt und ihre Nester drauf gebaut. Und vorhin haben wir sie auch noch äh, klappern gehört mit den Schnäbeln. Ich weiß nicht, nennt man das so? Ja, ich bin total begeistert wieder mal. Den Rest von Merida haben wir leider nicht mehr geschafft. <lacht> wir sind irgendwie beim Aquädukt hängen geblieben. Ja, das war so schön dort. Also das hat uns richtig fasziniert. Ja, und mhm. dann hat er halt ja. alles schon zu. <lacht> ja, aber wir sind jetzt auch zurück im Van. Und ich würde sagen, damit beenden wir auch diesen Vlog. Mhm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ein Daumen nach oben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dann. Hallo und willkommen, willkommen zu unserem neuen Vlog. Willkommen zu unserem neuen Vlog. Ähm, ganz viele Bäume im Wald. Äh, im, im Wald ja. <lacht>